Hi, hello, Andariki Namaskaram, study IQ ku swagatam. So my dear friends, in this particular lecture, we will discuss the current affairs for the month of November 2021. So we will cover the Telangana state current affairs for the month of November 2021. But before that, let me tell you that study IQ is providing wide variety of courses related to various competitive examinations. right from the state public service commission examinations to the union public service commission examinations the banking examinations ssc exams and what not it is providing almost the courses for all the competitive exams that are conducted in india and that too they are provided at an affordable cost with great content and great support so if you are interested to buy any course please go through the website of study iq or contact the numbers provided at the end of this presentation and you can follow us on facebook instagram telegram twitter and even on youtube so let us begin this particular lecture so the first information is related to the establishment of six greenfield airports in telangana now first let me explain what are greenfield airports generally whenever you are taking a project it can be construction of a dam it can be construction of a stadium or anything even it is the construction of airport when you have to begin the construction right from the scratch there are no already provided facilities for that particular establishment simple ga telugu lo cheppalante meer ippudu airport ni establish cheyadam anukunnaru already akkada land airport ki taggattu ga chadunu chesi runways kontha varaku undi దూర భారం వరకు మనకు విజిబిలిటీకి ఇబ్బంది లేని విధంగా చెట్లు లేకుండా క్లియర్ స్కై ఉన్నట్లయితే దాన్ని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అంటాం గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్గా ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు మనం మొదటి నుంచి ఆ ఫెసిలిటీస్ని స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటారు అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేయటం సో సిక్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ మొదటి నుంచి అంతా మనం సెట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఓకే సో సిక్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ తెలంగాణ ఓకే ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్డ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ దొరికిందండి రాజ్యసభలో జరిగినటువంటి ఒక డిస్కషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి దొరికిందండి ఓకే సో ది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లీటెడ్ ది ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అండ్ సబ్మిటెడ్ ది సేమ్ టు ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటే ఎంతవరకు అవకాశం ఉంది మనకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటానికి ఒకవేళ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే నిజ నిజంగా వాటి వల్ల మనకు ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా ఉంటే ఎంతవరకు ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ ఫీజిబిలిటీ స్టడీలో చెప్పటం జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సిక్స్ ప్లేసెస్ ఏంటి ఎక్కడైతే ఈ సిక్స్ గ్రీన్ ఎయిర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో ఆ ఏరియాస్ ఏంటి నెంబర్ వన్ నిజామాబాద్లోని జక్రాన్ పల్లి భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోని పాల్వంచ మహబూబ్ నగర్లోని మనకి మూడు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మూడు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఓకే సో త్రీ ఆర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ త్రీ ఆర్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఓకే నాట్ సిక్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ బట్ ఇన్ టోటల్ దే ఆర్ సిక్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఓకే సో త్రీ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ జస్ట్ నో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో అట్ వరంగల్ ఇన్ మామునూర్ ఓకే దెన్ at peddapalli district at basant nagar and finally one in adilabad so in these three areas we will have the brown field airports so remember this point now we will move ahead and discuss about the smart cities of telangana you all know what are smart cities earlier also we have discussed the union government is of the view to provide certain facilities infrastructure for the urban areas or the semi urban areas to convert them into a model urban area where sustainability prevails so they have selected a few cities and they will provide certain infrastructure and other facilities in those particular cities where the environmental impact will be less and there will be sustainability okay everything will be smart 
coming right from the electricity to the roads to the internet connectivity everything will be smart in those cities so there are two cities from telangana which have been selected for this smart city project they are varangal and karimnagar remember varangal and karimnagar these two cities will be developed as smart cities under that particular project in telangana now what is the cost of the project the project uh, work worth is 752.9 crore rupees okay see the overall cost is different thing but by the month of november 2021 the amount that was spent on this particular project is 752.09 crores while coming to the other works that are being done in these smart cities 3720 crore worth smart city project works are under process in both the cities that are that is varangal and karimnagar okay So the urban minister for state Kaushal Kishore gave this particular information in Rajya Sabha. So overall, with this particular news item, what we can understand? What is a smart city project? And the second thing, what are the two cities that have been chosen for this smart city project in Telangana? Okay, that's the information we are getting from this particular news item. Now we will move ahead and discuss about T Works and the work done by it. Now, first thing you need to understand what is T Works. The way we are having T Hub, the way we are having V Hub, in the similar manner we are having T Works. But what is the main aspect? What is the idea behind establishing this particular thing? The Telangana government has started this particular thing, and I have seen in many newspapers that uh, they are claiming that T Works is a public sector entity of Telangana government. Okay, so what is done in this particular T Work? Let me give you an example. you are an innovator you have innovated a system which is able to provide the information about the weather changes that how much of heat is being recorded when the vehicles are not uh, moving at a greater rate that means if 100 vehicles are running uh, per hour then what is the temperature and what is the carbon emission released and when 150 or 200 vehicles are moving then how much of carbon is released how much of heat is produced if you have developed a machine which can measure that which can tell us the rate of pollution that is being uh, done and how we can prevent that then that is an innovation in the similar manner there can be many innovations there is one innovation related to the ambulance system which can tell you that whether the ahead the road coming ahead is rough or it is smooth or not there are so many innovations like this for example uh, you have the bike ambulance when you can't reach the remote areas of the state for example the uh, tribal areas where the ambulances cannot go there one bike can go so you can travel by a bike so if you can turn it into an ambulance that is an innovation so let us take the case of the bike ambulance you got the thought of developing the bike ambulance but how will you develop it there should be someone to support you a work of innovation so t works is a place where you can go and consult the experts and you can design a prototype what do you mean by prototype whenever you have a idea and you want to bring that idea to implementation uh, for example if you wanted to make this particular bike ambulance okay bike ambulance so first you need to develop one prototype i mean the first product the idea which has been turned into the first project first product that is called as the prototype where you can showcase some investor or some company that this is how my work will look and prototype means it is the first piece that you have developed and still certain modifications or certain advancements can be done to that particular uh, item okay so that is called prototype prototype ante simple ga telugu lo cheppalante namuna namuna so prototype ante namuna and ओके सो इला प्रोटोटाइप्स डेवलप चेयटा की लेदा डिजाइन डेवलप चेयटा की एदना ईडिया आइडिया सोतम चुस्काले इंटलक्चुअल प्रापर्टी रईट किजिस्टर चाहिए वालू दाखी ओके चपा इला चला उ सो रईट फ्रम प्रोटोटाइप टू डिजाइन टू इंटलक्चुअल प्रापर्टी रईट all these facilitations are provided at t works okay even you know 
Tworks is providing a fellowship. If you have any skill of designing or project management or uh, creating something, if you have a skill in welding or certain other activities where building activities are taken up, then you can go for that fellowship where you will work with Tworks for one year and you will get this stipend also. Okay, so that is Tworks where the government want to. support the youngsters support the innovators who are coming with you know innovative ideas there are so many youth in our state who are having innovative ideas like one person has created an instrument to work at his farmland okay so agricultural innovation like this there are so many smart innovations and the government want to support those innovations so how to support them so they have established tea works okay so i have told you this much of story to explain what is T works. Okay, now you have understood T works. But why it was a news? T works has worked for developing oxygen concentrators. The Telangana Public Service, uh, sorry, public sector entity T works along with J E Appliances designed the oxygen concentrators. Oxygen concentrators ante entendi. Oxygen sandrata parikaralu anje pesi inadu paper le icharandi. सो तेलू लो चला टफ का उनका था सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज नथिंग बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक अ बैग इन योर हैंड जस्ट लाइक अ सूटकेस इन योर हैंड इट कैन सक अप ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट कैन प्रोवाइड इट थ्रू अ पाइप टू द रिक्वायर्ड पर्सन हुज ऑक्सीजन लेवल्स आर वेरी लेस ओके आई हैव गॉन थ्रू दिस आई हैव सीन दिस सो आई हैड टू यूज दिस सो आई हैव अ आईडिया हाउ इट वर्क्स सो आक्सीजन कांसट्रेटर्स को टाइम चाल डिमेंडेवन इपटू मन आक्सीजन सप्लाई चेयलेमो फर् पेशेंट देर यू कैन गेट दि कांसट्रेटर आक्सीजन कांसट्रेटर सो ई आक्सीजन कांसट्रेटर टी वर्क अं जेई अप्लयस कल तैयार चैर अंड दीज आक्सीजन कांसट्रेटर्स वर् एग्जिबिटेड ऐट टी वर्क आफी सो दीज वर् डिजाइन यूजिंग दि सीएसआर सीएसआर अंत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पिटी फंड प्रती कंपनी सामजा की को तिगे महेश बाबू चप्पन का चाल संपादा ऊर नीचे मैं ऊर की तिगे अटंटा अलादना कंपनी कॉर्पोर एंटी उ वालू संपादे दाटो को अमौंटी सीएसआर कमाज में मंच पनल चेयटा की वाल उपयोग रोड वेयटा की यानी मोकल नाटा यानी हास्पल्लो इंस्ट्रुमेंट इवटा की यानी सो अला मन कोसीएसआर फंड यूजे आक्सीजन कांसट्रेटर्स डेवलप जरिए अलांग वित् टी वर्क ओके सो आ रिक्वेस्ट आफ आ रिक्वेस्ट दीज कांसट्रेटर्स वुड बी डेलीवर्ड टू दि आर्गनजे दट नीड दम ओके सो दट वाज द इनफर्मेशन सो मेन ऐडिया हियर वाज टू अंडरस्टा वाट ईज टी वर्क ओके नौ लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस अबउट अ वेरी स्मा न्यूज ऐटम दट दि फारेस्ट सर्वे आफ् इंडिया ईज सैटिंग अप स्पेषल से इन हईदराबाद दट इज नथिंग मोर इंपारटेंट एफ एस दि फारेस्ट सर्वे आफ् इंडिया इट ईज एस्टाब्लीशिंग अ स्पेषल से ऐट दि फारेस्ट डिपार्टेंट आफी विच ईज काल एज अरण्य भवन Uh, which is located at hyderabad okay this information was provided by the fsi director general fsi uh, sorry anup singh okay so that was the information now we will move ahead and discuss a very important news item see the statistics uh, department okay the planning commission vice chairman vinod kumar has released the statistics related to telangana state and the title that was given for this particular report was telangana state at a glance 2021 okay so e particular report lo manaku planning commission state planning commission vice chairman vinod kumar gar release chesina e report lo telangana aarthika paristhitulu gurinchi the economic condition of telangana were described i think in the previous month current affairs we have discussed about another report where we got the information that what is the level of growth rate in telangana uh, compared to the telangana that was at the beginning that means in the year 2014 we compared two timelines okay now we will get some more information about the telangana's economic condition so what's that let's uh, come here and understand the state gsdp gross state domestic product growth rate declined notably so ikkada information entante rashtra sthula utpatti edaithe undo gsdp dani yokka vriddhi rate manaku kaasta taggindandi So the state GSDP growth rate has declined notably. 
ఎంతవరకు తగ్గిందో ఒకసారి చూద్దాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ద గ్రోత్ రేట్ వాజ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ బట్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వై కెన్ యూ గెస్ వై దిస్ పర్టికులర్ గ్రోత్ రేట్ వాజ్ వెరీ లెస్ ద రీజన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ the pandemic okay so this particular covid 19 is the main cause why the growth rate was very less see if you want the gsdp growth rate or the gdp growth rate to be high there should be economic activity economic activity in all three sectors the primary secondary and tertiary and if does if that doesn't happen uh, there will be no employment there will be no manufacturing there will be no uh, it services then definitely there will be no economic activity then the people will be left poor okay even the government will not get revenue okay that's the issue why we are discussing about the growth rate so the growth rate has declined 2019 20 samvatsaramlo 11.3 shatam unna growth rate urdhi rate manaku 2020 21 samvatsaraniki aa aarthika samvatsaraniki 2.4% andi okay సో అలా మనకు పడిపోయిందండి రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఈ సమయంలో ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ టైమ్ తెలంగాణ విట్నెస్ ద స్టీప్ డిక్లైన్ ఇన్ ది జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ ఇంతకు ముందుతో మనం పోల్చుకున్నట్లయితే మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా వృద్ధి రేట్ అనేది బాగానే నమోదయ్యేది బట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత తక్కువగా మనకు నమోదైందండి ఓకే that's in 2020-2021. Prior to 2014, 2014-2014, we have to look at the first time in the GSDP growth rate. It was in the first time in the first time in the first time. But in the first time in the first time in the first time. right the government officially declared the population of telangana now this is very interesting the telangana government has declared what is the population of telangana the latest statistics it said the population of telangana is 3.77 crores wow now coming to the population between the age group of 20 to 29 ante మనలాగా ఎవరైతే యంగ్ గా ఉన్నారో హూ ఆర్ రెడీ టు గెట్ జాబ్స్ ఇన్ ది సివిల్ సెక్టర్ టు సర్వ్ ది గవర్నమెంట్ టు సర్వ్ ది సొసైటీ సో మన లాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల ఏజ్ గ్రూ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ఎంత అంటే అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా లక్షలు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ జీరో ల్యాక్స్ ఈజ్ ది పాపులేషన్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఓకే నువ్వు అబౌవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ అంటే వృద్ధుల కేటగిరీలో ఎంతమంది మనకు ఉన్నారు ఎంత పాపులేషన్ ఉంది అబౌవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ పాపులేషన్లో మనకు ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దిస్ ఈజ్ ది పాపులేషన్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ నో కమింగ్ టు ద లిటరసీ రేట్ ది స్టేట్ లిటరసీ రేట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ దర్ ఈస్ స్టిల్ అ లాంగ్ వే ది తెలంగాణ హ్యాస్ టు కవర్ ఓకే యాభై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా శాతం అంటే చాలా తక్కువ అండి మనకు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై శాతం ఉన్న రాష్ట్రాలనే మనం ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్ చేయలేదు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం వెనకబడి ఉన్నామని మాట్లాడుకుంటున్నాం దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ జీరో ఈజ్ నథింగ్ ఓకే నా కమింగ్ టు ద లిటరసీ అమాంగ్ ఉమెన్ మహిళలలో అక్షరాస్యత ఎలా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో నలభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా శాతం అంటే మనకు మహిళలలో అంటే ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళలో తెలంగాణ ఉన్న ఆడపిల్లల్లో సగం మంది మాత్రమే చదువుకుంటున్నారు మిగతా సగం మంది చదువుకోవట్లేదు బట్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ బట్ దిస్ వాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది స్టేట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ ఓకే Apart from this, we are having a little more information. The next information is about the sex ratio or we can say it the gender ratio. Okay. Now, this is 988 females per 1000 males. Tummidu vondal yanabhai yanimidhi mandi mahilalu prati vayi mandi purushilakui unnarandi. So, when you have the ratios, it is 988 is to 1000. Okay. So, the value of agricultural sector in Telangana is 1.84 lakh crores. Telangana is 20 Vyavasaya sector. Vyavasaya sector. The agricultural sector. That sector is the value of the sector. It is 1.84 lakh crores. Okay. If you look at the total, it is 9.80 lakh crores. Okay. If you look at the value of Telangana, జనరేట్ అయ్యే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ యొక్క వాల్యూ ద తెలంగాణస్ జిఎస్డిపి అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఓకే కరెంట్ ప్రైసెస్ ఈ ఈ పర్టికులర్ కరెంట్ ప్రైసెస్ లో జిఎస్డిపి వాల్యూ ఎంత అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇందులో 
వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగం యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఓకే నో కమింగ్ టు ది గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లైఫ్ స్టాక్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషరీస్ ఇన్ తెలంగాణ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరంలో ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతంగా ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉందండి ఓకే సో దిస్ వాజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ది ది తెలంగాణ తెలంగాణస్ కండిషన్ okay i hope you have got ample information which can uh, help you in understanding the state of economic scenario in telangana now let us move ahead and discuss about the best covid control panchayat award wow ever ki charandi award nirdpr what is nirdpr national institute of rural development and panchayat raj నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయత్ రాజ్ ఈ పర్టికులర్ అవార్డ్ని ప్రజెంట్ చేసిందండి ఎన్ఐఆర్ డిపిఆర్ యొక్క ఆఫీస్ ఎక్కడుందో ఎవరైనా చెప్పగలరా ఇట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడుంది అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నేను చూసింది ఏంటి అంటే మనకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పనామా జంక్షన్ అని మనకు ఇటువైపు ఉంటుంది ఎల్బి నగర్ దాటాక మనకు ఉంటుంది అక్కడ మనకు వాళ్ళది ఒక ఆఫీస్ ఉందండి ఇది కాకుండా ఇంకొకటి రాజేంద్ర నగర్లో ఉన్నట్టుంది ఓకే సో లెట్స్ కీప్ దోస్ డిస్కషన్స్ అవే బట్ హియర్ ది ఎన్ఐఆర్ డిపిహార్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ పర్టికులర్ అవార్డ్ ది బెస్ట్ కోవిడ్ కంట్రోల్ పంచాయత్ అవార్డ్ టు సిక్స్ పంచాయత్స్ త్రూ అవుట్ ది కంట్రీ మన భారతదేశంలో ఆరు పంచాయతీలను ఎంచుకున్నారండి ఆరు పంచాయతీలను ఎంచుకుని ఆ పంచాయతీలు కోవిడ్ నివారణలో బాగా పనిచేసినందున వాళ్ళ సేవలను గుర్తించి వాళ్లకు బెస్ట్ కోవిడ్ కంట్రోల్ పంచాయత్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆరు పంచాయత్స్ లో తెలంగాణ నుంచి ఒకటి ఉందండి వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఏది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కన్నయ్యగూడెం పంచాయత్ గుర్తుపెట్టుకోండి కన్నయ్యగూడెం పంచాయత్ ఎక్కడుందండి ఇది ఇట్ కమ్స్ అండర్ కరకగూడెం మండల్ ఆఫ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడండి కరకగూడెం మండల్ ఆఫ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ ది అవార్డ్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది పంచాయత్ సర్పంచ్ అండ్ పంచాయత్ మెంబర్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ది కోవిడ్ స్ప్రెడ్ పంచాయత్ మెంబర్స్ అలాగే పంచాయత్ సర్పంచ్ అందరూ కలిసి కోవిడ్ నివారణకు తగు చర్యలు తీసుకుని కోవిడ్ బారిన ఎక్కువ మంది ప్రజలు పడకుండా చూశారు కాబట్టి ఆ సేవలను గుర్తిస్తూ ఈ బెస్ట్ కోవిడ్ కంట్రోల్ పంచాయత్ అవార్డ్ని కన్నయ్యగూడెం పంచాయత్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకే నో లెట్ ఎస్ మూవ్ హెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్పెషల్ ల్యాబ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ సెటప్ ఫర్ అనలైజింగ్ ది హంటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పేస్తానండి మనకు ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది తెలంగాణలో మ్యాప్లో ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుంది దాని లొకేషన్ ఏంటి దాంట్లో ఉండే వివిధ పశు పక్షాదులు ఏంటి జీవాలు ఏంటి వాటి గురించి కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే సో మనకి ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో చాలా జీవ వైవిధ్యం ఉంది సో అక్కడ ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వేటాడే పద్ధతులు ఏంటి ఓకే వాటి వేటకు సంబంధించినటువంటి అలవాట్లు ఏంటి దాన్ని అనలైజ్ చేయటం కోసం మనకు ఒక స్పెషల్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేశారండి సో దిస్ పర్టికులర్ స్పెషల్ ల్యాబ్ ఈజ్ ఫర్ అనలైజింగ్ హంటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ ఇన్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ది తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ సెటప్ అ రీజనల్ ల్యాబ్ అట్ మన్ననూర్ చెక్ పోస్ట్ ఆఫ్ నాగర్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మనకు నాగర్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ స్పెషల్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ స్పెషల్ ల్యాబ్ ఏం చేస్తుందంటే యానిమల్స్ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వాటికి వచ్చేటువంటి డిజీజెస్ కానీ వాటి యొక్క హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ వాటిని స్టడీ చేస్తుంది ఇన్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకు కొన్ని రేర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి బర్డ్స్ ఉంటాయి యానిమల్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క కలేబరాలు మనకు దొరికినప్పుడు వాటి యొక్క బాడీస్ మనకు దొరికినప్పుడు వాటిని చక్కగా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు సో దట్ రీసెర్చర్స్ వాటిపైన స్టడీస్ కండక్ట్ చేయటానికి ఓకే స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎండేంజర్డ్ మౌస్ డీర్స్ ఇన్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇది మాత్రమే కాదండి ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ అంటే అక్కడ పులులు మాత్రమే కాదు నేను చెప్పాను జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీకి పేరుగాంచింది సో అక్కడ చాలా రకాల జంతువులు జీవాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మౌస్ డీర్ మౌస్ డీర్ అంటే ఏంటంటే మౌస్ డీర్ అంటే మూషిక జింక అంటారు దీని మౌస్ అంటే మూషికము అంటే ఏంటంటే ఎలుక ఎలుక యొక్క మూతి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఈ డీర్ ఈ జింక యొక్క మూతి కూడా ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది అందుకని దీన్ని మౌస్ డీర్ మూషిక జింక అని చెప్పేసి అన్నారు దీని మీద మనకు చాలా వరకు న్
ఓకే ఈ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి పెడుతుంది తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఇది మాత్రమే కాదు ఈ మౌస్ డీర్స్ యొక్క మూమెంట్ పైన కూడాను ఒక స్టడీ చేయటం జరుగుతుందండి వెదర్ దే ఆర్ బికమింగ్ ప్రేజ్ ఫర్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ వుడ్ బి అనలైజ్డ్ అంటే వేరే జీవాలకు అవి వేట కింద అంటే ఫుడ్ కింద మారుతున్నాయా లేదా అనేది కూడా ఇక్కడ స్టడీ చేశారండి నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బొన్నెలీస్ ఈగల్ వాజ్ సైటెడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ బొన్నెలీస్ ఈగల్ అంటే క్రెస్ట్లెస్ హాక్ ఈగల్ అంటారు ఐ షో యూ ది పిక్చర్స్ నో సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ది బొనెలీస్ ఈగల్ ఓకే క్రెస్ట్లెస్ హాక్ ఓకే క్రెస్ట్లెస్ హాక్ ఈగల్ నా మౌజ్ డీర్ ఇగోండి చూడండి ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఫేస్ చూడండి మీరు ఒకసారి ద మౌత్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అ మౌస్ సో దాట్స్ వై ఇట్స్ కాల్ ది మౌస్ డీర్ ఓకే నా ఐ హ్యావ్ టేకిన్ దిస్ పర్టికులర్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ ది కట్ ఓకే ఇట్స్ అ వెబ్సైట్ ఆర్ అ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ వీర్ హ్యావ్ గాట్ ది పిక్చర్ సో ది క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ సో దీస్ ఆర్ ది పిక్చర్స్ రిలేటెడ్ టు దెమ్ ఓకే సో దాట్ వాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది స్పెషల్ ల్యాబ్ దాట్ వుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఆమ్రాబాద్ ఐ మీన్ at nagar karnool district mananur check post which will analyze the food habits animal hunting habits of the animals that are present in amrabad tiger reserve now we will move ahead and discuss about uh, pm swanidhi earlier also i have told you whenever there is a scheme related news item related to our state first we should focus on that particular scheme then what is the information that is related to our state now telangana state it stands at first position in uh, in disbursing the pm swanidhi scheme now what do you mean by pm swanidhi pm swanidhi ante ప్రధాన మంత్రి స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మ నిర్భర్ నిధి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రధాన మంత్రి స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మ నిర్భర్ నిధి దీన్నే పిఎం స్వనిధి అంటారండి ఓకే ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం వచ్చాక షార్ట్ కట్ ప్రతి స్కీమ్కి ఒక మంచి షార్ట్ కట్ నేమ్ వేస్తున్నారండి ఓకే సో ది తెలంగాణ స్టాండ్స్ టాప్ త్రూఅవుట్ ఇండియా ఇన్ లెండింగ్ లోన్స్ టు స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఇక్కడేమన్నాం మనం స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మ నిర్భర్ నిధి నిధి అంటే ఫండ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీధి వ్యాపారులు కోవిడ్ నైన్టీన్ కాలంలో లాక్డౌన్ పెట్టాక జనతా కర్ఫ్యూ పెట్టాక ఎక్కువగా సఫర్ అయింది ఎవరంటే ఈ స్ట్రీట్ వెండర్సే వాళ్ళు బయటకు రాలేరు వాళ్ళు బయటకు రాకపోతే వాళ్ళ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది కంప్లీట్లీ క్లోజ్ అయిపోతుంది దానివల్ల ఏంటి వాళ్ళకి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉండదు వాళ్లకు తినటానికి తిండి ఉండదు సో అలాంటి స్ట్రీట్ వెండర్స్ ని సపోర్ట్ చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమే ఈ పిఎం స్వనిధి దీంట్లో భాగంగా వాళ్లకు లోన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో దట్ దే కెన్ రీస్టార్ట్ దేర్ యాక్టివిటీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో దాంట్లో భాగంగా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక టార్గెట్ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ టార్గెట్ ని అచీవ్ చేయటంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అదే న్యూస్ ఇక్కడ ఓకే సో తెలంగాణ సక్సెస్ఫుల్లీ రీచ్ ఇట్స్ గోల్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ లోన్స్ అండర్ పిఎం స్వనిధి బై దివాలీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండర్ పట్టణ ప్రగతి అండ్ పిఎం స్వనిధి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ టూ క్రోర్ రూపీస్ లోన్స్ వర్ ప్రొవైడెడ్ టు త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ మూడు వందల అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండు కోట్ల రూపాయలని ఇక్కడ రుణం రూపంలో మనకు స్ట్రీట్ వెండర్స్కి ఎంతమందికి మూడు లక్షల అరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది స్ట్రీట్ వెండర్స్కు లోన్ అందించడం జరిగింది యాక్చువల్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ మూడు పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షల మంది స్ట్రీట్ వెండర్స్కి లోన్ ఇవ్వాలి కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మూడు పాయింట్ నాలుగు ఐదు లక్షల మందికి ఈ లోన్ ప్రొవైడ్ చేసిందండి దట్స్ ఫైన్ బట్ కమింగ్ టు ది స్కీమ్ దట్ ఈస్ పిఎం స్వనిధి హూ ఆర్ విచ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ అండర్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏ మినిస్ట్రీ ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ లాంచ్డ్ దిస్ స్కీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ నో ఈ స్కీమ్ గురించి మనకు ఆ వెబ్సైట్లో ఏం చెప్పారో ఒకసారి చూద్దాం దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ టు ఎంపవర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ బై నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్టెండింగ్ లోన్స్ టు దెమ్ బట్ ఆల్సో ఫర్ దర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్లో భాగంగా ఎకనామిక్గా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయటం మాత్రమే కాకుండా ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యొక్క పూర్తి అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం తోడ్పడటమే ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం so the scheme intends to facilitate collateral free working capital loan of up to 10000 for one year ten
లోన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కొలాట్రల్ ఫ్రీ కొలాట్రల్ ఫ్రీ అంటే ఏంటి మనం ఎప్పుడైనా అప్పు కావాలి అంటే ఇద్దరు గోల్డ్ పెడతాము ల్యాండ్ ఏదో ఒకటి కొలాట్రల్గా పెడతాం హామీగా పెడతాం ఆ కొలాట్రల్ ఏమీ లేకుండానే కేంద్ర ప్రభుత్వం పదివేల రూపాయలు ఇస్తుంది ఆ పదివేల రూపాయలను ఒక సంవత్సరం లోపు వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఎంతమందికి ఇవ్వాలి యాభై లక్షల మందికి ఇవ్వాలి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం అండి సో దీని ద్వారా వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ రెజ్యూమ్ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ ది అర్బన్ ఏరియా including the surrounding peri urban or rural areas okay that's the main aspect of pm swanidhi i hope you have understood now let us move ahead and discuss about swachh sarvekshan 2021 awards safai mitra challenge ani oka challenge ni start chesarandi indilo bhaganga telangana ku 9 awards vachayi స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో భాగంగా సఫాయి మిత్ర ఛాలెంజ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో భాగంగానే మనకు ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వటం జరిగాయి సో తెలంగాణలో తొమ్మిది అవార్డ్స్ ఇవ్వటం జరిగాయండి దిస్ ఛాలెంజ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిటీస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఓకే ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ది అవార్డ్స్ అండర్ గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీస్ కేటగిరీ గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీస్ కేటగిరీ అంటే చెత్త రహిత నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ నగరాలకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో అందులో భాగంగా తెలంగాణ నుంచి తొమ్మిది అవార్డులు ఎవరికి వచ్చాయి ది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నిజాంపేట కార్పొరేషన్ సిర్సిల్లా సిద్దిపేట్ ఇబ్రహీంపట్నం ఘట్కేసర్ కోస్గి ఓకే దెన్ హుస్నాబాద్ మున్సిపాలిటీస్ సికింద్రాబాద్ కెంటోన్మెంట్ బోర్డ్ సో ఆల్ దీస్ నైన్ బాడీస్ హ్యావ్ గాట్ ది అవార్డ్ ఫర్ బీయింగ్ ది గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీ okay so that was a great effort in managing the urban waste okay so that was the information related to the swarth sarvekshan 2021 awards now let us move ahead and discuss some more information about this particular aspect the union urban affairs and housing ministry informed this particular aspect to the concerned cities the winners were selected based on factors like survey assessed door to door ante door to door garbage collection jarugutunda leda దాన్ని చెక్ చేశారు దెన్ సైంటిఫిక్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ చెత్తను ఒక చోట వేసి తగలెట్టేయటం కాదు దాన్ని సైంటిఫిక్గా యూజ్ చేస్తున్నారు లేదా దాన్ని ఇక్కడ కూడా గమనించారు దెన్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఓకే బహిరంగంగా మలమూత్ర విసర్జనలు జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేశారు గార్బేజ్ ఫ్రీ స్టేటస్ చెత్త చదారాలు రోడ్డు పైన పక్కన ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేస్తున్నారా లేదా దెన్ సిటిజన్స్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఎవరైతే సిటిజన్స్ ఉన్నారో పౌరులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏంటి ఈ క్లీన్లీనెస్ మీద అది కూడా తెలుసుకున్నారండి సో ఈ విన్నర్స్ అందరికీ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్న స్వచ్ఛ అమృత్ మహోత్సవ్ అనే పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేసి దాంట్లో ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ గాట్ ది క్లీనెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీ అవార్డ్ థర్డ్ ఇన్ అ రో ఓకే వరుసగా మూడో సంవత్సరం ఛత్తీస్గఢ్కు క్లీనెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీలో అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకే నో లెట్ ఇస్ మూవ్ అహెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూ మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంతకుముందు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ చర్చించుకున్నప్పుడు మెంబర్ సెక్రటరీ ఎవరండి వై రేణుకా గారు బట్ ప్రెసెంట్ ఎవరండి ఎంవి రమేష్ గారు ఓకే బై నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ by this time mv ramesh is the new member secretary of the state legal services authority nothing more important here let us move ahead and discuss about a committee on horticulture horticulture ante entandi udyana pantalu okay udyana pantalu so to analyze the aspect of providing incentives for the horticultural crops according to the input cost ante em ledandi ఈ ఉద్యానవన పంటలో నిమగ్నమైనటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడికి తగ్గట్టుగా వాళ్లకు ఎంత మేర మనం ఇక్కడ సదుపాయాన్ని కల్పించగలం ఇన్పుట్స్ ఇన్ ఇన్సెంటివ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలం అనే విషయాన్ని చర్చించడానికి అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ స్టేట్ లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ వాజ్ సెటప్ టు అనలైజ్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ది హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి అనే దాని మీద ఇక్కడ స్టడీ చేయబోతుంది ఈ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ సో ది చైర్మన్ వుడ్ బి వెంకట్ రామ్ రెడ్డి అలాంగ్ విత్ హిమ్ దేర్ ఆర్ నైన్ అదర్ మెంబర్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ ఆన్ హార్టికల్చర్ ఓకే నో లెట్ ఇస్ మూవ్ అహెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అండి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ హైదరాబాద్లో తమ యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుంది ఇన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ 
ओके द लोकेशन इज एट रंगारे डिस्ट्रिक्ट शाबाद मंडल सीतारांपूर् इंडस्ट्रीयल पार्क इकड मन को एलक्ट्रा ग्रीन कंपनी वाल एलक्ट्रा वेहिकल मैनुफाक्चरिंग यूनिट एस्टाब्लीबो सो नूट याबे एकर टीएसईसीलंगा स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इक अलाटी एलक्ट्रा ग्रीन टेक् संबंधी एनकनी मन चर्चा अंत मन को एलक्ट्रा वेहिकल पॉलिस अनेंगा एकानमी मन माटल चलवल अदी चाल इंपारटेंट सो एलक्ट्रा वेहिकल मैनुफाक्चरिंग की संबंधी प्रभुत्म चला क्लीयर ऐसा फ्यूचर विल बी एवरी वेर यू कैन सी देर विल बी एलक्ट्रा वेहिकल ओनलीट्रोल डीजिल वेहिकल फ्यूचर बट एपड़े इट टेक् टाइम बट फर् दट दि एफर्ट शुड बिगन नौ सो दाने दृष्टि स्टेट गवर्नमेंट एलक्ट्रा वेहिकल पॉलिस ईवी पॉलिस स्टार्टी ओके पॉलिस इंत मुझे मैं माटडक सो मेरुसारी दाँ चूँ ओके इट वि वेरी मच हेल्पु नो अनदर इंपारटे न्यूज दट तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रीय अवार राष्ट्र पारिश्रामिक अवार ओके सो दि इंडस्ट्री विच हाव पर्फॉम वेल इन देर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीय सैक्टर सब सैक्टर्स दे हाव बीन अवारड बै दि स्टेट इंडस्ट्रीय अवार ओके सो गोल अवार्ड सिलर् अवार्ड ब्रॉंज अवार्ड मूड अवार्ड जी गोल अवार्ड एवर की चार भारत बयोटेक् इंटरनेशनल अंडर बेस्ट रीसर्च कैटगरी इट गोल दि इट गाट दि गोल अवार दि सिलर् अवार्ड वाज प्रसेंटेड टू स्कई रूट एरोपे सेंसा कोर मेडिकल इंस्ट्रुमेंटेस कंपनी को सिलर् अवार्ड इव जी ब्रांज अवारे आपटिम ड्रग्स को इवेदन जी ओके अंडर दि एक्सपोर्ट कैटगरी दि अवार वाज गिवे टू कल्याणी रफेल अडवां सिस्टम आपटिम ड्रग्स नव भारत वेचर्स श्री मलानी फोम्स वर् प्रसेंटेड दि अवार्ड Under the category of best stable policy implementation, remember stable policy implementation, L&T Metro Rail Hyderabad Limited, Rolling Foods, Control S Data Center, Ketan Koru Case Private Limited were presented the award. Okay, among these, the golden, silver, and bronze awards. These three awards are very important, right? So these are the awards that were provided by the Telangana State Industrial Sector. Okay, so that particular awards were provided. Why these awards are provided? To encourage the companies to perform well. When the government is supporting the industrial or manufacturing sectors, they will perform well, which will cause for the economic growth of the state, where the employment opportunities will be stable, where the people will not go into poverty. Okay, that's the main idea here. Now let us move ahead. So that's the presentation for this particular uh, month. So these are the current affairs related to the November month current affairs of the year 2021. So one by one, every month's current affairs are being covered. So don't worry, we'll cover every month current affairs. There was a big delay. I'm really sorry for that. So if you have any queries related to the courses that are provided by Study IQ, you can contact these particular numbers and remember. be focused on your preparation this is the time where you have to spend in your preparation then your future will be bright you will be helping the people who are working for the betterment of the nation okay so all the very best keep smiling thank you very much take care of your health